。好，我们来聚焦一下慕尼黑会议哦。当然，这次大家也看到了王毅硬刚这个。拜登首先讲到了台海的红线哦，他说台湾从来不是一个国家哦，台独跟台海的稳定水火不容，而且还讲说统一必将实现，感觉上面好像也呼应了我们刚刚提到了这个惊吓的事情哦，是不是？中国大陆连官方啊态度上面也是越来越加的强硬。他说十四亿中国人民非常坚定的意志，这是历史必然的趋势。那法兰克福的评论报就讲说啊，感觉起来王毅这次在慕尼黑发表对世界冲。土的看法令人惊讶，比起去年更加的咄咄逼人哦。他阐述了中方对于各项冲突的看法，留下了很多未提及的内容，也创造性的处理事实。甚至王毅还送给这个美国一句话：“勿以恶小而为之。”哦，这网络上面人家讲说这一句话其实是刘备说给儿子听的，等于说王毅送给美方这一句话，这应该怎么解读呢？人家讲说哦，这是刘备去世前给。他的儿子刘禅遗诏的话，翻译成大白话是说：“你这个小小崽子哦，别整天憋一肚子坏水偷鸡摸狗的，可他差的做点人事吧。<笑>哦”这个这这一这一句话好多陷阱哦，差点要念到。<笑>所以讲得很凶啦，就是感觉上面中国大陆对于美国也不留任何的情面了嘛。另一方面，在南海这里哦，南海的争议，王毅也说希望用谈判解决，但是话中也讥笑了美国是不是在炫耀武力。他说中方是保持着克制哦，坚持通过友好协商来解决问题，何来咄咄逼人呢？需要透过对话谈判来解决问题，而不像有些大国动辄就是使用武力哦。因为我们看到这个黄岩岛申辩，其实中国大陆的海警船亮了主炮来驱离菲律宾的船只，美国的航母呢，赶快从关岛赶向了这个南海哦，所以他们这个在这个黄岩岛这一边、西湖这边哦，内部部署了两艘海警船，还放了一些浮动的屏障。面对这样的状况，感觉在美呃在菲律宾背后的美国已经坐不住了，所以直接。这个调动停靠在关岛的罗斯福号的航母打击群前往南海，要给菲律宾撑腰的同时呢，感觉好像也在跟中方亮肌肉示威哦。那很多网友在讲说，哎，根据罗斯福号搭载的 C 2 A 运输机的轨迹来判定，罗斯福号航母二月十七号正向这个菲律宾莱特湾的方向来移动。南华早报也提到啦，现在美国等于说有五艘航母空前的聚集在西太平洋，为着是要来遏制中国。大陆现在目前是他们的首要任务哦，因为他们现在美方已经要把重心放在印太地区哦，那感觉起来。即便现在欧洲跟中东都有冲突，可是美方还是最在意现在这个西太平洋、印太地区的这个状况，感觉上面也是好像一触即发哦，在不论是朝鲜或是台海这里，都有一些危急状况出现。还有俄乌的事情，王毅会晤了乌克兰的外长，他讲说中方不向冲突方出售致命的武器，呃，坚持用政治来解决热点的问题哦，促和劝谈，然后不拱火。交游不借机于利，也不像这些冲突的地区，也就是说不像俄罗斯啊，来出售致命性的武器。那他们希望说，赶紧啊，就是赶快止战啦，赶快就是重建和平，发挥建设性的作用。但是我们对比一下哦，中方的态度是希望赶快止战劝和，但是美方的话，拜登却是呼吁国会要赶紧通过援乌的法案哦。他在十七号的时候跟泽伦斯基进行了电话交谈，然后公开呼吁说，要赶紧通过这个。新的援乌法案啦，不然的话，现在对于乌军的援助减少的话，恐怕就会像造成这个乌克兰必须要撤出阿夫迪斯卡的这样的一个结局。那现在这个泽伦斯基哦，也赶紧的，就是要跟川普呼吁，因为他也是觉得有可能川普会当选，他就跟他喊话。如果他回锅的话，他说：“呃，欢迎你来乌克兰，我带你上前线哦，看看真正战争是怎么样一回事哦。”所以感觉上面他也是在两方押宝，因为万一这个川普当选不是拜登的话，他也很担心这个援乌的这种军援会不会因此而呃减少，或者甚至就没有了。那我们来问一下亮哥怎么看这一次慕尼黑会议，王毅的态度这般强硬？这个王毅引的那段话。是刘备给刘禅的遗诏，嗯啊，那刘禅就是阿斗嘛，嗯，这个勿以恶小而不而为之，勿<笑>以善小而不为。后面还有一句话：为贤为德，能服于人
嗯，事实上就是一直，你美国又不贤又不得，你怎么能够说服人呢、啊？嗯，啊，所以不过美国专中国专家不知道有没有读出来了啊？他们听得懂？我相信当场穆安会议，他们大概都不不懂啊。嗯，回去大概就知道了啊，因为他们会看本节目这样啊。啊真的？<笑><笑>不过我我觉得啊，事实上，慕、嗯、尼黑会议王毅也见了布林肯嘛、嗯。那你有没有看到事后？大陆对布林肯讲了什么都没有报道，嗯，所以坦白讲，就是从曼谷的王毅跟苏利文见完面，到现在的布林肯再见面啊，没有任何进展，我认为就是这样，嗯，啊，所以大陆当然是这个用这个讲话，你就知道他事实上心里是有点不高兴了，嗯，啊，不高兴了，所以而且目前呢、啊，坦白说了，看到的就是美国弄了。捅了全球一大堆坑啊！啊，比如说俄乌战争，比如说乌克兰这个阿夫迪夫卡撤军，这个我们是乌东一路到赫尔松五个堡垒城市，乌克兰全部都撤退。嗯，这基本上已经那个防御的那个丁点、那个堡垒据点现在已经没有了，所以接下来俄罗斯几乎可以对任何地方进行攻击啊。而且乌克兰的兵力不足，大家也看到了啊，因为我看到那个撤军的画面，那个年纪大概都四十岁以上吧，我没有看到年轻的兵呢、欸，几乎没有。所以你说这样的局面，怪不得共和党啊、国会啊、众议院就宣布休假，呵呵他就进入休会状态，休假两个礼拜。所以怎么可能通过你的原屋预算嘛？是啊，我觉得众议院很清楚了，就是。你这个就是没有逆转胜可能性的战争嘛？那美国光是军事的援助已经花了四百四十二亿美金哦。嗯，如果再加上经济，大概已经花了一千亿了。对。那现在共和党都整理一些资料啊，说这个一千亿已经超过了我们的联邦预算，教育支出就已经被超过了。那更不要讲这个移民的管管制的问题，那也需要钱呐、啊。所以。我坦白说，这个是非常的悲观呐、啊。可是拜登还是一样啊。哦，昨天他拜登还特别又讲了一些话、啊，说我们这个坚坚坚如磐石啊，又来了。哇！又来了，又来了啊！吴钊燮，赶快听一下、啊，他又讲了，又讲了啊、嗯。那以色列对巴勒斯坦，你也看到美国对以色列持续要打拉法，他没有没有对策啊。然后对。东海、台海、南海可能的冲突，把五艘航母摆在这里，那这样能解决什么问题？你就看到这个美国作为全球的领导者，已经拿不出对策来解决现有的全球冲突嘛？那目前的状况就是如此啊。嗯，好，来请教季老师。呃，拜登，呃，王王毅这次最近有关的这些全球情势啊，还有就是说美中关系啊。还有台海的问题的，他这个都是在慕尼黑对安全会议这个场域讲的。慕尼黑安全会议其实是国际几大重要的安全论坛之一啊，过去扮演极重要角色。去年还在大谈俄乌战争，你知道？嗯，那西方要怎么做啊？如何如何啊？意气风发。今年这个会非常的暗淡，而且它是二月十六到二月十八，二月十七日发生一件大事，拉夫迪夫卡。乌军撤退，我认为泽伦斯基就故意挑这个时间，他撤退不打，就给西方难看。因为泽伦斯基已经讲了很多次，他说：“你们不支持我的话，下一个就是你们了。”我现在是替你们在打仗哎，他他帮谁？他帮欧洲国家在打仗。所以呢，确实他过一次过去一段时间，他拿不到任何的军援。这个地方也撑了十年了，二零一四年开始，这个哈。这个哈、啊、拉夫迪夫卡就是一个重镇、嗯，十年的经营，那个下面都是隧道啊，嗯，那个那个那个防御工事跟那个马奇诺防线差不多了，他可以守的，只是要要些伤亡，他干嘛撤退啊？你要记住啊，他不是被打败，他是撤退啊，而且很有趣，挑在十七号，二月十七号撤军，二月十六号，这个哈、啊、慕尼黑安全会议在慕尼黑盛大召开。嗯美国的赫锦勒副总统还算四十多人代表团去开会、嗯
，泽连斯基就给你难看。嗯，那这一次只有讲话，所以西方国家在这次讨论，不晓得在讨论什么哎、欸，没谈什么，没有谈什么俄乌哎、欸，然后什么都讨论，连气候变化都谈，然后呢，非常的暗淡。只有一个底气比较足的，就是中国大陆。中国大陆从头到尾就俄乌战争就是止战停火，停火止战，然后用啊、哦、和平的手段解决争端。那所以这一次王毅的主轴讲得很清楚，去了他讲一句话，他说，在越来越纷乱的世界的哈、哦、中，中国扮要扮演一个稳定的力量，持续扮演最重要的稳定的力量。嗯、所以这位这个哈、哦、这个法兰克福评论报里面说，哎呀。王毅讲话越来越有底气，越来为什么？事实上，西方国家搞了这么大一个乱子，只有中国大陆从头到尾讲的事情，停火止战，现在也停火止战啦、啊。嗯，是泽连斯基不打啦，所以就变成就是说，我觉得这个国际情势啊，瞬息万变。我们看了去年的这个啊，慕尼黑会议，再看今年的慕尼黑会议啊，这个世界已经变了，变得很快。嗯，那明年再办慕尼黑会议会议的时候，不晓得又是一个什么什么情况。可是我们看到有一个国家被打烂了，就是乌克兰啊！现在另外有一个地方也杀得血流成河。我们希望啊，我们台海啊，尤其这个蔡英文这些啊，掌握台湾政权人啊，要以乌克兰这个例子为戒啊！国际形势啊，瞬息万变，嗯，要把好这个台湾这条船啊，以台湾人民的啊生活福祉安全为考量，不要在那边啊跟着别人这个起哄，到最后呢。啊、呃，弄得跟那个乌克兰差不多。嗯，好，来请教赖老师。王毅这次花了很多力量在呃慕尼黑啊，做了很多的工作啊。我觉得他主要的目的，战略的目的是希望，呃，欧盟走自己的路，恢复自己过去独立思考的能力啊，不要再像这个从川普，特别是在拜登这三年内啊，欧盟一直在追随美国走，这条路走是走不下去的。而且也是错误的啊、嗯。那这样的一个目的在哪里？就是在希望欧盟的这些领导者能够去反思，反思什么呢？反思你追随美国去跟俄国为恶，最主要是跟中国为敌，这个对你来讲没有好处，而且对整个世界的稳定没有好处。那所以王毅的整个论述里面，其实他是在强调一件事，就是说当前的这整个世界的动乱不安。中国是一个唯一的稳定的力量。那目前的动乱不安，在安全上的动乱不安，在政治上、在经济上的动乱不安。所以，王毅他都提出例证了，提出主要的证据。例如说，在经济的动乱不安中，中国的经济支撑了全世界三分之一的 GDP 的成长，这是联合国所公认的。所以在经济这个部分，中国是安定的主要力量。在安全上，中国促进了这个逊尼派跟什叶派的和解。中国在俄乌的冲突中不偏袒任何一方，努力的奔走，派的特使在努力的奔走，然后也是要稳定住，而且最终现在证明中国的主张是唯一可行的，那也就是停火止战，啊，唯一可行的方法。在以哈以巴的冲突中，那王毅用的是巴以的冲突的过程里面。主张的两国方案也是唯一的正确的。那这个目前来讲，连美国都从过去的反对到现在的支持，这代表中国是一个稳定的力量。它最主要，它在界定的就是世界上只有四大强国，一个就是中国，一个美国，一个俄罗斯，一个欧盟，其他的都不是。所以它在强调大国的关系，中俄可以发展到今天，啊，不是盟友，但是却，啊，却是良好的关系。其实他也在提醒欧洲，说我们也可以发展成为不是盟友，但是可以像俄国一样这么好的关系。所以你没有必要去追随美国，然后要跟中国大陆来对抗，因为去风险就是去中国化，那也就是你追随美国去对抗中国，对你没有好处。我觉得王毅是苦口婆心呐、啊。那在这一次的演讲里面，他越来越感觉他的说服力是越来越强的。因为欧盟坦白说已经走投无路了，再这样下去的话，欧盟的情况只会更糟，而不会更好。嗯，好，你先休息一下，广告之后忙回来。
。好，中国大陆也展现出经济的内需实力哦。这一次他们的春节假期的旅游有高达四点七亿人次哦，也创下这个这个四年来的峰值、哦<咳>。中国大陆的一些观光客，他们彼此之间就是哎，这个南来北往的、啊，就南边的往北玩啊，北边的往南走啊。所以这个八天的假期结束之后呢，全国的出游人次达到了四点七亿次，增加了百分之三十四之多、哦，还比起二零一九年同期。增长了百分之十九，那预定量也增加了十倍左右。那人家看说啊，这次大陆过年还有一些关键字，就是好像吹起一个国风，就大家会穿古装、仿古迹哦，就是连马面裙都爆红哦，就说连朝鲜这一边呢、啊，就是专门在卖马面裙那里的这个订单哦，都爆量。所以什么叫马面裙？马面裙这个，这个就叫马面裙，<笑>这就是马面裙。我过年我也买了一件呢，嗯嗯哦、<笑>是是是，但是台湾也有。嗯，没有要要上网买，好好、哦、好，聊开了，好继续哦。现在他们感觉上面就是要吹起一股国风，他们说穿的是文化自信。再来，我们看一下他们这次的花费，出游花费哦，人民币大概六千三百二十六亿元，也增加了将近五成左右哦。所以看起来他们整个经济上面的内需经济啊，从这一次的春节旅游可以看出来，的确增长了非常的多。那我们看看这一次哦，其实，在春节之前。前各个省份哦都开始在拼旅游，然后端出自己厉害的这个旅游的这个绝活啊，像是河南呢，他们就招待了旅游客五千万人，收入人民币两百九十七亿元哦，很多人跑去河南这一边啊，人挤人啊。哈尔滨同样也是哦，这一次大家讲说啊，南部的什么小土豆来啊，哈尔滨也是非常热情的招待哦，有大学生寒假七天就赚了三千七百。呃，三千五百元人民币哦，甚至呢，他们还有推出一些什么旅游攻略咨询啊，这样也是赚了一些外快。所以看起来他们这一次的春节旅游，哎，感觉上已经复苏非常的多。另外还有这一次大家讨论非常热烈的，就是春节档期的电影破了四百亿的票房哦。就是呢，大家讲到《热辣滚烫》这一部片，贾玲她为戏瘦身了五十公斤哦，原本她是体重一百零五公斤，然后她。他就是拍摄前的时候是圆滚滚的样子，然后在剧中他饰演一个这个搏击这个拳击的选手哦，然后一直一路拍下去，真的人就变成这么的瘦哦，所以很多人就是被他的这样的一个预告片给感动，他就是呃神隐了八个月之后现身之后，哇，完全就是不同凡响，不一样不同的模样，甚至激发了这大陆很多人的这个减肥热潮哦。据说这一次连刘德华的《红毯先生》上映哦，都打不过贾玲啊，甚至还。退出退出了这个贺岁档，感觉上面啊就没有办法跟贾玲的这个票房来 PK 媲美，然后也变成了一个非常热辣滚烫的话题。除此之外呢，这个 C 九幺九也首次到了海外亮相。这次新加坡的航展呢、哦，包含了 C 九幺九、ARJ 二十一都参与了飞行表演。那我们看到中国商飞公司它生产的五架国产商用飞机哦 ，C 九幺九还有 AR 二十一，总共五架，这跟、个、这个在地面上面哦展示还有。表演飞行，那同时也是第一次在海外亮相，那感觉上面也要进居这个国际市场了。所以人家讲说波音要小心啦。新华社这样子说，大陆的官方啊，他们召开了全国民航工作会议，提出今年要做好 C 九幺九跟 ARJ 二十一的这个震后管理，然后改型优化试航审查，然后推进呢这个 C 九幺九飞机的欧洲。航空安全局的认可审查，要推动这个国产飞机也要走出国门来抢攻这个客机的市场。呃，首先我们来问一下亮哥，亮哥怎么看这个大陆的春节？感觉旅游啊、电影啊都回温了。我觉得这个是国国潮哈、啊，就是那个国足的风潮了、啊嗯，国牌的风潮，从制造业开始转向服务业。哦啊，因为事实上民生用品大概。呃，因为它的性价比都上来了啊，比如说以前上电视，你习惯会穿舶来品嘛，嗯，那现在也会开始觉得自己的这个国牌本国的品牌也做得很好啊，对，那就会去穿服装啊，或者用手机啦，就是方方面面都出来了，化妆品也是啦。啊，所以当然韩国就有一些就开始退退潮嘛，对，包括韩流啦，韩国的化妆品啦，一大堆，啊，然后慢慢又进入服务业啊。所以，就旅就是旅游业了啊，那就是它的度假品质也在增加
，然后创意也增加，嗯、尤其是哈尔滨啊，哈尔滨是最明显的啦，啊，就是，所以我我是还有有人就会去比较嘛，你出国跟在国内旅游，那差别有那么大嘛？嗯嗯嗯。实际上我还看到另外一个新闻啊，就是新加坡给免签嘛，对，就张仪机场超级大爆满。<笑>哦，那个我从来没有看过商业机场爆满成这个样子、嗯哦，那太可怕了啊、哦！那个，反正我觉得就是基本上就是国国潮从在各个领域就慢开了啦啊、哦！所以我觉得那那贾玲这个片会爆红，我觉得是因为亲身演出啊，嗯，因为这样就非常的罕见呐、啊，而且他自己是导演呢、欸，对，他是自编自导自演嘛、啊，这个太罕见了啊、哦！然后。坦白讲，胖胖的也长得蛮可爱的，<笑>那瘦下来又看起来蛮漂亮的、嗯。这个就是有那个，他本身就很有戏剧性啊，很震撼的、啊。不，所以我连连那个 Sony 都会想说去卖那个全球版权啊，啊，就觉得这个有戏啦。啊，这个不是，其实真实的故事本来就容易动人呐、啊。那尤其他又是导演，又是又是演员、嗯、啊，所以当然就我们是还没有看到了啊。这个，我我相信一定是一个，这个如果是这类片可以排到这个过年的排行的冠军啊，那就表示有关生活的片子也开始被重视了。嗯，因为以前你可能都会重场面啊，对，哦，或者是以前我们知道有一些是有关那个呃什么那个战争啊，或者是比如说吴京的片子啊等等等啊、嗯，那现在就是变成是你自己生活的一些东西会逐渐。变成一种新的潮流。其实台湾的电影也是这样哦。台湾的电影最近引起注意的都是社会问题啊，嗯嗯，就你生活上的小点滴啊，因为他把它拍的很有感觉的一个一个电影，一个一个一个连续剧这样啊。那至于这个中国大陆的那个 C 九幺九，逐渐的对外扩张啊，这个其实是这个很可以理解啦，因为俄罗斯啊、中亚跟东南亚。基本上一定会让他有适航症的啦，这没有问题啊。嗯、不过他的光是国内就做不完了。嗯，他目前已经采购了一千两百架啊。对。那连国外市场都还没开始，因为他基本上航行大概是六千公里嘛，这个要慢慢累积实际的经验了。因为这个是空安啊，所以要特别重视。嗯。所以我觉得他也不急啦，不过就是看到很多国家逐渐对他做肯定的了。嗯。好，来问谢老师。对，我觉得中国大陆这一次这个这个旅游啊，这个创一个新的业新的高峰哈、啊，我觉得这是一个不可避免的趋势，就是人民的生活水准哈、啊、不断的改善啊，各种的基础设施不断改善，事实上人都需要需要这种旅游的需求，而且这种观光旅游基本上以现在的经济发展来看，它是很大的一个经济的一个部门。很多国家不是说只有这些发展中国家重视，以开发国家更重视。你像日本，在过去二十年在观光旅游业上，他们政府非常重视，开发景点，然后提供各种套装，然后呢补助各种重要景点，好到国际上去宣传啊。我想中国大陆应该是观光资源最丰富的，那这个过程又加上中国大陆，我的观察，现在有一种文艺复兴的这种啊，这种哈、啊、启动的趋势。嗯，也就是说，包括年轻人啊，对于中国传统的文化啊，对，呃，食衣住行方面啊，都重新产生了兴趣。嗯嗯嗯，啊，不会像在过去有一段时间破四旧。我以前听大陆讲破四旧，好像旧的都是不好的。对，哎，新的才是好的。有的时候旧的不见得是坏的。所以你看，现在回过来穿马面裙，对，而且我看最近很多网站上，大陆在修复古宅，很多年轻人到乡下，把老家重新修复起来。那修的时候不是拆，不是把它拆光啊，要盖一个新的这个哈，一个西方式哈，而是到中国的传统的方式一点点修复啊。对，我觉得这个文艺复兴的这个过程，也会给中国大陆增加很多地方的这个特色，嗯，跟它的吸引力啦。而整体来说，还是需要政府的一个全全面性的一个好观光政策。其实观光也是一种文化啊，一种软实力的一种好自信的展展现嘛、嗯嗯。那就经济上来，其实观光业很多国家重视原因，是因为它对于中小企业的帮助比较大。嗯，哎，它没有，它不需要很大的资本跟很大的这个人力，你可以去经营一个民宿，你也可以哈获得很好的获利，然后你也可以当导游。
只要你的家乡的特色都发展起来，所以我觉得以中国大陆话来讲的话，唐宋元明清每一个朝代找一个找一个代表性的城市区域，然后呢再把区域的特色做出来啊。中国大陆的观光业啊，不只是哈、啊、满足国内啊哈观光人口的增加啊，在全世界来讲的话，应该可以创造一笔一笔很大的外汇收入啊。嗯，好，请教赖老师。呃，我觉得对自己国府的认同，这是一件很好的事情啊。我们从周朝啊，春秋战国时期到汉啊，秦朝、汉、唐、宋，都是文化底蕴非常深厚的啊的时代。那如果能够在节庆的时候啊，大家开始按照自己喜欢的哪个朝代、哪个时候的这些国服，自己准备一套，啊，我觉得在节庆的时候穿起来上街，在家里。我觉得都是好事情，嗯，哦，那么会让我们的整个街上显得更这更加的这个文化的灿烂哦。不过品质一定要好，啊、哦，绝对不能够买那些廉价的啊、哦，那个套套上去而已。既然要穿国服，那就是必须要讲究，有品味，一件就可以，或是一套就可以，嗯、但是要很讲究啊。我觉得这个是一件好事情。那未来我们的整个地方都是五彩缤纷啊，我觉得这是好事情。好莱坞的电影确实是在没落，因为它的永远就是那一套模型已经被大家真的是看透了，也厌恶了，也不再喜欢。像我们台湾现在最近自己啊、呃，这个是那个拍摄出来的一些好的影片，都很有震撼力，也都很有吸引力。嗯、大陆也是一样啊，我们也看到大陆的民众，那么越来越喜欢喜欢他们的国产的电影，那么对好莱坞的兴趣已经越来越低。我觉得这个都是一种自信。台湾也是一种自信，大陆也是一种自信，都是很好。不过我这边是有点建议了啊，呃，这位女士啊，贾玲啊，呃，她在这么短的时间内就这样瘦身，呃，一定要听从健身教练的指导<笑>啊，因为我是长期运动的人，他是找教练瘦的，一定要听从教练的指导，不要自己蛮干啊，不要自己这个因因，因为不要受伤、嗯，我们瘦身，我们运动。是为了让我们的身体更健康、更好，体力更好，肺活量、心肺功能更强大，而不是要去受伤。千万，千万麻烦。那么，因为他已经在大陆引起了这个风潮，那会有很多人愿意到呃这个去海河边、海边公园，或者马路，或者是到健身房去运动的时候，麻烦一定要请这个健身教练给你指导。不能受伤，减肥绝对不是运动造成的了。对、哦，<笑><笑>是什么造成？少吃、啊哎。我跟你说，真的是啊，少吃、啊。哎，运动很重要，吃更重要、嗯，吃很重要。但是问题就是，运动会让你的这个肥肉的比重会产生激烈的变化，嗯、对的，而且会让你的形状会好看。形状好看还是其实是蛮重要的啊、哦。我觉得这是好事情。西九二九对中国大陆来讲绝对是好事，它走出来是好事。目前来讲，我们知道俄国。巴西整个非洲都给中国大陆 C 九二九四航证了，那未来欧洲也一定会给中国大陆 C 九二九四航证。为什么呢？因为当中国大陆自己的 C 九二九生产量越来越大的时候啊，如果欧洲要在管控，我讲，因为它的四航证，基本上来讲，如果你要用政治的方式来干干预的话，那你未来空客要进中国大陆也不容易哦。所以我觉得在这个部分里面，我我倒觉得大陆对这个方面倒不急，因为他们吃。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安，前大使谢文吉，翟轩好，各位朋友大家好，国际事务专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好，好，我们来看一下现在两岸聚焦的事情哦，就是今夏的危机呀、啊，呃，因为中国大陆现在，中国大陆的海警宣称说，今夏的海域将要常态化的巡查。嗯那金门这边当然是这个戒慎恐惧哦。这个现在目前金门的渔会就提醒说，渔民们这个敏感时刻，呃，出海捕鱼务必要注意安全，因为现在双方毕竟啊，呃，感觉上面有一点这个。
气氛很紧张啊。那再来，我们看到这个金门县的政府也是说，希望两岸能够以渔民的生计为前提，营造更好的发展环境啊。我们看到这个金门的立委陈玉珍也是讲说，希望中央可以授权让地方跟这个中国大陆那一边来对谈啊，希望能够赶快化解这样子的危机。但是你看，现在目前为止哦，事发已经经过了五六天了，可是。赖清德啊，蔡英文哦，对这件事情都没有回应。那国台办也在昨天特别开了这个记者会，有宣布说不认这个金门的禁限水域这件事情。那我们看绿营的委员马上就开始跳出来说话啦。王定宇在这时候马上讲说，中国大陆这种蛮横不讲理的土匪行径哦，要让他们得不偿失。呃，还有呢，我们看到现在目前马办在今天，萧旭成在早上去到了广播节目。幕的时候，他也提到，现在看起来这个态势哦，互不否认治权的时代恐怕已经消失了。就是马时代有互不否认治权嘛，但是现在看起来，民进党如果不接受九二共识的话，要不要接受宪法一中各表呢？因为看起来这个状况，如果不对话的话，只会让这个争端不断的升温。那中国大陆宣布没有海峡中线之后，呃，甚至他们的公众号这个。且时观海哦，有讲到，现在大陆已经宣布没有海峡中线，就应该把海峡所有的海域执法权都拿回来。在金门、马祖海域更不允许有台湾执法单位的存在。所以现在大陆方面的态度哦，不论从官方到民间，感觉上面对于这件事情是群情激愤。那对比过去，其实海巡冲突哦，也是发生过好几回。在二零二三年的九月份的时候，大陆的渔船越界，然后拒检冲撞了新竹。的海巡艇，当时呢，我们也是呃把这个登登船带回法办呢、哦。二零二零年的时候，金门的沪渝金船遭到中国大陆的快艇冲撞，酒瓶攻击，然后当时海巡也是回击了十一枪控制场面。还有二零一五年的时候。中国大陆的渔民挟持了三位海巡人员，我方也派出了七艘船，然后追了二十里，开始四枪救人。但是为什么这一次会这么的群情激愤，到哎好像必须要大动作的这样子来回应呢？我们来看一下，从时间轴还原，二二月十四号初五的时候，大年初五就发生了这样的一个呃不幸的事件哦，就是呃造成了两人死亡的事件。但是呢，在这当中呢，感觉好像。两岸都是采取一个克制的方式，可是呢，在大陆的微博这样的一个民意论坛上面呢，很多人都开始有非常群情激愤的一些留言出现了，悬赏凶手、写债写还，甚至还有人讲说国台办不能办点实事嘛，甚至还有人痛骂说是贵台办哦，甚至有人讲说要封岛断水、教人，甚至喊出武统，所以看得出来这四天来不断的发酵这样子中国大陆的一些群情，呃，激愤。的一个情况，所以是不是国台办最后也有这样的一个最新宣布，在昨天的上午十一点就宣布，今夏的海域将要常态性的巡查，也就是做了一个非常直接的回应，是不是未来在这个今夏海域会变成双方彼此交锋冲突的点呢？那我们来看一下。除此之外呢，大陆团现在也是一个僵局哦。呃，因为我们就是又宣布了说要禁止赴陆团，那王国才讲说禁止出团不是希望的目的哦，而是因为已经这个损害国家利益才采取的政策，所以呢都是跟法制单位讨论过的、啊。那我们看这个沈博洋黑熊学院，呃，主战派他说中国大陆是以这个法律站在侵蚀台湾的主权，可是问题是很多这个台湾的旅。旅游业者都在等，而且你原本已经宣布说三月一号开始，怎么说进就进呢？这没有依据，又是失信于民哦。所以其实我们看赖清德当时啊，在选举的时候信誓旦旦讲什么？啊，欢迎陆客啊！要营造什么两岸这种和平啊，这个和谐的一个气氛哦，还说要跟这个大陆这边有更多的一些对话嘛。那现在不但是大转弯，还让这些旅游业者现在这些票都已经卖出去了，大失血啊！所以也加深很多民众对于政府不讲信用的一个怨言。还有这个跳票事情，还包含了海坤舰，本来是说在蔡英文卸任之前哦要交舰哦，呃，现在军方的官员讲说。因为这个潜望舰呢，交装延后，原本预定三月才能够到货安装，但是呢，现在海鲲号没有办法这个海测，所以五二零之前看起来是没有办法交舰的。根据了解呢，海军司令部对于海鲲号的海测
策，并没有完全依照黄曙光的一个规划。所以呢，传出哎赖清德的爱将退辅会的副主委李文忠哦，在月前秘密前往了台船参观了海鲲号，预料恐怕这是赖清德有动作啊，在五二零就职之后，势必也会亲自的试导，是不是希望把这一个海鲲号的事情哦挪到自己的任内？来交船交建了，所以啊，在这边动作真的是非常的多。首先，我们来问一下亮哥怎么看现在目前现在今夏的这个紧张以及两岸的这种危机啊？我今天早上已经大陆那边有四艘海海警船在今夏海域在那边行动了，那其中有一条船最长的是九十二公尺啊，所以我。我觉得是这样啦，比如说你刚你刚刚讲到说过去发生过一些事嘛，嗯、那那个冲撞行为一一定是得到两岸的确认嘛、嗯，所以就会觉得这个是合理的行为。这个基本上就是要有两个事实要确认嘛，第一个就是，请问对方的非法行为是什么？嗯，他是非法捕捞还是非法走私？那请问是未遂还是既遂？那请问？非法的赃品在哪里？我我们没有看到事实嘛，因为海巡所很奇怪，他不愿意公布录像带啊。那第二个是你根据这一个人，那接下来才会问说，你决定要追捕啊？那这个动作有没有过当？因为七年来有九千多次这样的非法越界啊，对，就进入我们的禁限制水域啊，那我们都是驱离啊。那为什么这一个案子要追捕？对，为什么？为什么需要采取追捕？因为你就是因为这个是海巡署公布的、啊，就是说他看到他有非法行为，所以要追捕，然后他蛇行导致自己翻覆嘛，啊，那翻覆之后竟然渔民呢、啊、不会游泳，嗯，然后就溺水而亡，这个是海巡署讲的哦。哦，那因为你这个说辞。没有证据来证明嘛？你你去想一想啊，我们就这样假设了。假设那两个渔民是台湾人啊，你这样在台湾能过关吗？那立法院不会要求你来做专案报告，请你公布证据吧。嗯，你为什么决定追捕？那导致对方蛇行、翻船、溺水？那请问对方做了什么事嘛？他是非法走私被你抓到吗？非法捕捞被你抓到吗？那以前为什么都是驱离？那这次你决定要用追捕？我跟你讲，国台办的那个发言事实上是在调整的。嗯，他在二月十四号当天，他的国台办的发言是希望尽快查明真相。对，啊，那大概隔了三天多之后，他改口了，说希望能够惩处相关人员，因为他看到你迟迟不公布录影带，人家就开始怀疑了嘛，说你是不是执法过当啊？那到了最后就。两岸不存在禁限制水域，这种话就出来了。所以这个危机是分阶段往上走的、啊。你海巡署会都不知道这个状况，我难以想象管碧玲看不懂这个危机在上升的状态了。所以我们都没有做危机处理。所以我是更我是更担心是上面有某个单位叫管碧玲不要讲话。嗯，那这样就已经，我跟你讲，这样就很麻烦了。那就是说，他要利用这个事件来变成另有战略性的目的。你是不是又要想要说，呃，可不可以逼出两岸的接触啊？又在搞这种事情呢，是不是？这么简单单纯的事情啊，就是简单处理嘛。如果你把它想象成这两个人是台湾人嘛，你会怎么处理？你一定是第一时间公布录影带嘛，证明自己没有违失嘛，让大家就知道说我是不是成比例嘛。一定是这样处理嘛？那、啊、为什么这个事情你偏不要这样处理？偏偏不要这样处理。二月十四号，今天二月十九，今天第六天呢、欸？你到现在没有出示任何证据，然后还说我们已把证据交给司法单位。那基于侦查不公开原则，我们不好说话。全世界危机处理政政府，没有人用司法在处理的啦。而且台湾的司法单位出来讲话，大陆会相信吗？简直不可思议嘛！嗯，这个就是你是政府对政府，你就要赶快公布事实真相，然后不然我跟你讲，你接下来发展啊、哦，那这个
，有两位要回去嘛，那两位一定会接受大陆媒体的访问呐、啊，到时候要讲出另外一套，你看你怎么善了？嗯，目前状况就是这样啊，所以我认为海巡署要尽速公布真相啊。你隐匿真相就令人怀疑嘛？你是不是执法过当嘛？就是这样嘛。再不公布，会不会又更上升目前的这个态势？我就早上就已经有四艘海警船了嘛。嗯，那如果王定宇这么爱讲话啊，你请美军介入了好不好？嗯，大陆的海警船的规模三千吨以上，四千吨，最大是到一万两千吨。我们台湾的海巡船最多就三千吨。嗯，你去对抗嘛？只会打嘴炮，有这种立委有屁用啊？嗯，好，我们来问一下谢老师。对这个这个事件的真相一点都不难查明，不需要六天，哎，嗯，而且还有人证的，对，有人证有物证，对，而且一般我们这个执行执法的时候，这些我们的海巡署他的 SOP 他都要留，就是说、啊、要摄影存证的嘛，对，那为了自保啊，那些证据为什么都到现在都看不到？那我们只听到那个，就是蔡蔡英文他们说啊，那个现在那两位生还的渔民啊，口音太重，听不太懂。听说是四川口音啊，四川口音跟贵州口音，这个是问题吗？这你这个这个讲法你会你你接受吗？对不对？你菲律宾人抓起来都可以都可以都可以都可以都可以都可以取供啊，对不对？那你警察怎么办案的？对。你说话听不懂就办不了案了吗？不太可能的，这个这个都都是托词，而且不需要六天。嗯，现在物证有，船也有啊，船让大家看一下有没有撞的痕迹啊，有没有什么状况啊？船也在我们手里，还有两位生还的，生还的你要你他他怎么他怎么陈述当时的状况嘛？对，那还有两位虽然已经往生了，可是呢，你要从法医的方面要确定他的死因啊。对，这个都需要拿出来，很快都可以取得证据的、啊。那另外一方面就是说，我们的这个哈、啊、海警船上面的船长跟相关的船员，他们现在也是当事人呐、啊。嗯，那他们的这个说辞是怎么样？嗯嗯嗯。对，我觉得这个应该很快都可以取得一个很一个初步的啊，一个一个一个各方面的收证的部分。而且为了解决这种危机的话，你要尽快的透明化，对外界有一个交代嘛？都没有啊，一片寂静。那这个太奇怪了。这个你没有纠纷都会制造出纠纷来。你既然这个人是因为我们在执法的时候造成人员的死亡，人命关天的，对不对？你没有你你你你再再再不讲理，再怎么样敌视，人道主义还是最重要的。哎，你要把这个对人对这个死者有个交代嘛？对，现在什么交代都没有，没有声音了，到底在干嘛？那人家要怀疑你是不是要刻意制造这用这个事件制造两岸的争端，把两岸的这个对立升高起来，这样对你搞台独才有利吗？对不对？那你这种所有的大家想法就出来了，你很快要把事实还原事实，有执法过当，这也不是什么天大的罪，也不是全有台湾人民都是有都有都有做这件事情的嫌疑啊。那执行的公务呢，谁该负责，谁如何？对，然后有一定的、有一定的这个、有一定的法律在拘束嘛，对。那刚郭委员讲得很清楚啊，你如果发生在台湾这种事情的话，整个社会也会，你任何的公权力执法造成了人员的死亡，这都是一件很严重的事。对。所以这件事情要有一个说法、一个交代。六天了，什么都没有，什么都没有。你人证也有，物证也有啊，还有你到底在做什么？对，搞到最后，现在两岸哈有一点紧张关系起来了，嗯，高兴吗？对，有一种好处，没有好处啊，这是意外事件啊，而且我们一开始就讲，有人死亡，死者不是伟大，我们要保持一个怎么样人道主义的精神，我们要为那死亡的渔民啊，我们要给他一个说法，对，啊，对他的家属要有一个交代，哎，你现在硬是要搞得两岸剑拔弩张，那中国大陆说海警船，说实话。你看看金门在什么位置？几乎在厦门湾里面啊！你还有什么？有还有什么？今天大陆在那边让你画一个禁制区，然后这这个我们在那边金门的居民可以可以可以安安居乐业的。对，它的大环境是两岸之间的默契啊，好像之间默契没有了，这很多事情也都不存在了。嗯，我看到很多大陆的网友非常生气哦，就是说要直接给金门断水。已经喊出一些相关的这种报复行动，对啊，所以看起来现在这个事情，这的确是
与日俱增的升温这种仇视的这种状态哦，就互相的一种恶意螺旋一直在升温。赖老师，民进党政府做的事不一定要算在我们台湾民众的身上。嗯，啊，那我们的游戏规则定说四成的支持者，有六成反对都可以当总统，那怎么办？<咳>六成的人反对他都可以当总统，然后在立法院里面是第二大党，啊，都可以这么的嚣张跋扈，我们怎么办？没有办法啊，因为李登辉就把这个制度设计成这个样子啊。啊，为什么李登辉把这个制度设计成这个样子？那是因为李登辉想掌权啊。所以我们的行政院不用经过立法院同意，不然的话，我们今天怎么可能让立法院让民进党可以当立法院院长，让民进党可以阻隔？那今天。没有办法让他阻隔，因为行政院院长不需要经过立法院同意，以前是要经过立法院同意啊，后来李登辉把它修成不用经过立法院同意，所以造成今天的恶果。不然我们最新的民意就是不要你民进党执政，那理论上讲你都应该要下台一鞠躬。所以现在是看守时代，看守时代，那基本上就是要安安稳稳的过渡，而你在这个时候，为什么你蔡英文？的政府却一直在闹事，说取消我们的到大陆的观光团，整个取消。这个对于这个赖清德，你不是打他一个巴掌吗？也就是让你赖清德出来处理。另外一个，就在这个执法上，我们要问的是，海巡署的执法，他的执法当然是听长官命令嘛，长官给他什么命令，他怎么做嘛，强度也好。那么还有就是他执法范范围跟方式都是听长官命令。所以我们不由得的不高度怀疑，那这个是谁给他下命令，说要他在金门这样的一个执法制造事件，然后让两岸之间没办法处理，让赖清德现在还没上任，他也不敢讲话，也不知道该怎么处理，那是不是你在打赖清德耳光啊？是谁在打赖清德耳光？还有一个问题就在于，我们就做一个假设，假设今天有台湾啊，台北市有四个市民，有四位好，包括赖玉谦好了，那我们去租了一条船，我们出去了。出去以后，那我们的海巡署说：“哎，我要登船检查。那我因为无照嘛，我也没有驾照啊、哦，我也没有这个四海证，我就开始跑了。结果海巡署就过度的执法，造成我翻覆。那我翻覆以后，那有假设有人离那个过世了，那这个时候一定会引起台湾社会舆论的高度关注、嗯。立法院也好，或者是市议会也好，一定会高度关注嘛，因为那是台北市民嘛。”这个时候会不会海巡署会不会在第一时间赶快公布录影带给大家看？说我没有过度执法，我是适度执法，所以责任不在我，一定会这样做嘛？那为什么碰到大陆的时候你就不这样做？嗯，到今天为止还不肯公布录影带，你为什么不肯公布？我觉得这个就有鬼了嘛。那问题就在于你王这王王定宇的讲话，义和团式的民粹主义没有用的。今天是。福建省的海警单位宣布，在今夏这个地方开始进行执法了。那明天他如果扩大呢？扩大到澎湖这个地区，后天扩大到整个台湾海峡的整个海域这个地区，那你怎么处理？另外一个部分里面，那今天大陆的海警船开始对我们的海巡船也开始要那么执法，要登船执执法。你台湾的海巡署，你让大陆的海警船上来还是不上来？那两边爆发冲突该怎么处理？该怎么解决？不要义和团式的喊话了，没用的。那我我倒建议你，王定宇去考这个海巡署，考上以后训练完，你就到自愿请调到金门去执行。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。